দেখা যায় তোমার নিউট্রেন মিডিয়ার কম্পোজিশনটা মানে লস হয় আমি আবার এই কথাটা বলি যখন আমরা অটোক্লেভে একশো একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট রাখি তখন দেখা যায় যে প্লান নিউট্রেনটা ভ্যাসেলে থাকে সেইটার পিএসটা পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বেশি কম হয় এই জন্য দেখা যায় কম নিউট্রেন মিডিয়ার কম্পোজিশনটা লস হতে পারে এই কথাটা বোঝা গেছে তারপর আসো ড্রাই হিট স্টেলাইজেশন এখন কথা হইতে পারে যে আমরা যে অটোক্লেভ করলাম অটোক্লেভেও তো আমরা একটা হিট দেই তাহলে আবার আলাদা ভাবে কেন ড্রাই হিট স্টেলাইজেশন দরকার এটা হচ্ছে ভাইবার জন্য খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন যে স্টিম স্টেলাইজেশন এবং ড্রাই হিট স্টেলাইজেশনের মধ্যে মেইন পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে স্টিম স্টেলাইজেশন যেখানে আমরা অটোক্লেভ ইউজ করি সেখানে নিচে একটা পানি থাকে এবং তারপরে যখন আমরা তাপমাত্রা দেই তখন এই পানিটা ভ্যাপার হয় ভ্যাপার হয়ে একটা বাষ্প তৈরি করে সেই বাষ্পের মাধ্যমে আমাদের এখানে জীবাণু মুক্ত করে আর ড্রাই হিট স্টেলাইজেশনে এখানে কোনো রকমের কোনো পানি থাকবে না শুধুমাত্র তুমি তাপ দিবা সেই তাপের মাধ্যমে তোমার পদার্থটা স্টেলাইজ হবে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে করতে পারি একটা হচ্ছে দুইশো থেকে সেলসিয়াসে এক ঘন্টা অথবা একশো ষাট থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিন ঘন্টা এবং এই ড্রাই হিট স্টেলাইজেশনের মাধ্যমে আমরা কি কি স্টেলাইজ করি গ্লাস ওয়ার মেটালিক ইনস্ট্রুমেন্ট তার মানে ড্রাই হিট স্টেলাইজেশন তোমার শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট অথবা কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট অথবা কুইজে আমি যে ভাইবার কোয়েশ্চেনটা বলছি সেটাও আসতে পারে পরীক্ষায় যে দা বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন স্টিম স্টেলাইজেশন অ্যান্ড ড্রাই হিট স্টেলাইজেশন তারপর আসো ফিল্টার স্টেলাইজেশন ফিল্টার স্টেলাইজেশন কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট নর্মালি ফিল্টার স্টেলাইজেশনে আমরা কোন ধরনের কম্পোনেন্ট বা কম্পাউন্ড আমরা স্টেলাইজ করি এখানে নর্মালি থার্মোলিয়াবল যে কম্পাউন্ড আছে সেটাকে ফিল্টার স্টেলাইজ করা হয় তার মানে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হইতেছে থার্মোলিয়াবল কম্পাউন্ড তাহলে আমরা এখন আসো থার্মোলিয়াবল কম্পাউন্ড কোনগুলা এগুলো হচ্ছে গ্রোথ রেগুলেটর অ্যামিনো অ্যাসিড ভিটামিন টক্সিক টক্সিন যেটা হচ্ছে তুমি যদি অটোক্লেভিং করো তাহলে এটা নিউট্রেন মিডিয়াটা নষ্ট হয়ে যাইতে পারে তাই আমরা এইগুলাকে ফিল্টার স্টেলাইজ করি এখানেও কিন্তু সেম কথা যে আমরা বলছি যে থার্মোলিয়াবল কম্পাউন্ড গুলা আমরা ফিল্টার স্টেলাইজেশন করি কিন্তু কথা হইতেছে আমরা বলছি যে আমরা ভায়ালে যে প্লান নিউট্রেনটা অটোক্লেভিং করি সেখানেও তো প্লান গ্রোথ রেগুলেটর থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ভিটামিন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অটোক্লেভিং করি কিন্তু আমরা এই থার্মোলিয়াবল কম্পাউন্ড গুলোকে কেন ফিল্টার স্টেলাইজ করি কিন্তু অনেক বড় একটা মানে ভাইবার কোয়েশ্চেন তখন তুমি বলবা যে ওই যে পিএইস এর কথাটা যে পিএইস এভাবে চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জায়গায় যদি আমরা এই ফিল্টার স্টেলাইজেশন করতাম তাহলে আমাদের পিএইস এর কোনো হেরফের হইতো না এবং আমাদের কম্পাউন্ডের কোনো কম্পোজিশন নষ্ট হইতো না এ পর্যন্ত ক্লিয়ার জি ম্যাম
এখন আসো চার নাম্বার এক্সপেরিমেন্ট আমার তো চারটা গ্রুপে প্রায় নব্বই জনের মতো থাকার কথা চুয়ান্ন জন আসতে যে তোমাদের কারো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখা লাগবে না এখন আমরা চার নাম্বার এক্সপেরিমেন্ট করব যেটা সেটাও খুব ছোট সেটা হইতেছে তোমার স্টেলাইজেশন অফ এক্স প্লান্ট এখানে প্রথমে আমরা শিখব যেটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ এক্স প্লান্ট এক্স প্লান্ট এর ডেফিনেশনটা কি আসল ডেফিনেশনের মেইন কথা হইতেছে যে আমরা আমরা সবসময় বলি যে এক্স প্লান্টটা কচি নিব হ্যাঁ এটাও ভাইবার একটা কোশ্চেন বোধ থিওরি কচি নিব কেন এটা কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে যে কচি নিব এজন্য যে কারণ হইতেছে এখানে তোমার মেরিস্টেমেটিক সেল বেশি থাকে তার মানে এটা যদি আমরা নেই এবং এটা যদি আমরা প্লান্ট করি টিসু কালচার মিডিয়ামে তাইলে এটার গ্রোথ লেভেলটা ভালো হয় তোমরা কি আসো কেউ পরিমাণ বেশি তাই হচ্ছে এর গ্রোথ লেভেলটাও বেশি আমি যা বলছি ভাইবা যদি এতটুকু বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কস পাবো তোমরা প্লিজ নোট ডাউন করো তোমার সুবিধা হবে তারপরে আসো যে প্রিপারেশন অফ স্টক প্লান্ট এখন প্রথম কোশ্চেন হইতেছে যে স্টক প্লান্ট কাকে বলে কেউ কি বলতে পারবা স্টক প্লান্ট কাকে বলে লাগাবো ফিল্ডে তখন এক্সপ্লান কালেকশন করার কিছুদিন আগে থেকে সেটা সেটাকে একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ারে কেয়ারে রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমরা আরো দশ দিন পর বা পনেরো দিন পর এক্সপ্লান কালেক্ট করব এই প্লানটার থেকে তাহলে এখানে কিছু জিনিস আছে তোমার কয়েকটা লাইন আছে যে হ্যাঁ কি কি কিছু করা যাবে আর কি কি করা যাবে না যেমন বলা আছে যে তোমার ওই স্টক প্লান্টে পানি দেওয়া যাবে না উপর থেকে উপর থেকে যদি তুমি পানি দাও তাহলে দেখা যায় পানিটা মাটিতে ছিটে এসে স্টক প্লান্টে মাটি পরে নোংরা হয়ে যাবে এরকম কিছু নর্মাল সেন্সের কথা আছে যে কতদিন আগে থেকে তোমার ফার্টিলাইজার বা ফাঞ্জি সাইট হার্ডি সাইট অ্যাপ্লিকেশন অফ করতে হবে এই সব কিছু এখানে বলা আছে এটা যদি আসে তাহলে ব্রড কোশ্চেন হিসেবে আসে তারপরে আসো আমরা যখন একটা এক্সপ্লানকে সারফেস স্টেলাইজ করি তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করি এইখান থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে এইটাই যে আমরা সারফেস স্টেলাইজ করার সময় যে যে কেমিক্যাল ইউজ করি তার নাম লিখ টাইমের দরকার নেই কিন্তু নাম সবগুলারই দিবা তারপরে দেখো প্রত্যেকটা কেমিক্যালের আলাদা আলাদা ভাবে সবকিছু দেওয়া আছে ভিতরে দু একটা কথা লেখা আছে কোন কেমিক্যালটা স্পেসিফিক কোনটার জন্য ভালো কতটুক কনসেন্ট্রেশনে ভালো কত মিনিট রাখতে হবে এগুলা জাস্ট কুইজের জন্য কোনো ব্রড কোশ্চেন আসবে না এখান থেকে একটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট তোমার ভাইবা প্লাস কোশ্চেন যেটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট এটা কমন কোশ্চেন ভাই ভাই যে তুমি কোন সারফেক্টেন্টটা ইউজ করো তখন তোমার কোশ্চেন থাকবে টুইন টোয়েন্টি এবং সারফেক্টেন্টের কাজ কি কাজ হচ্ছে এটা স্টেলাইজ প্রসিডিউরকে এনহান্স করে স্টেলাইজেশন প্রসেসের ইফেক্টনেসকে এনহান্স করে এটা তোমার নর্মালি ভাইবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাম কাজটা আরেকবার বলবেন কোনটা সারফেক্টেন্ট 
জি ম্যাম আচ্ছা এখান থেকে তোমার কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেমন কোশ্চেন আসতে পারে যেমন কোন সারফেক্টেন্টটা ইউজ করা হয় সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের সাথে তখন তুমি লিখবা টুইন টুয়েন্টি আবার ভাইবাই কোশ্চেন হতে পারে যে আমরা যে সারফেক্ট টুইন মানে সারফেক্টেন্ট টুইন টুয়েন্টি ইউজ করতেছি এটার কাজটা কি তখন বলবা যে এটা হচ্ছে যে স্টিয়ালাইজেশন প্রসেস আছে সেইটার ইফেক্টনেস কে এনহান্স করে প্রত্যেকটা লাইন এখানে ইংরেজিতে লিখা আছে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বাংলায় বারবার জিনিসটা বলার চেষ্টা করি তোমরা একটু হইলো বোঝো একটু হইলো অ্যাটেন্ড করো যে হ্যাঁ আমি একটু হইলো জানি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার যা সমস্যা ছিল জি ম্যাম ঠিক আছে আমরা তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাব এই তোমাদের দুইটা এক্সপেরিমেন্ট শেষ স্টিয়ালাইজেশনের এই দুইটা কিন্তু ফাইনালে থাকবে এখন আরো দুইটা এক্সপেরিমেন্ট আছে স্ক্রিন দেখা যায় জি ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা পাঁচ নাম্বার এক্সপেরিমেন্টের নামটা লিখো ইনিশিয়েশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স অফ গ্লাস অ্যান্ড প্লান্টলেট রিজেনারেশন ফ্রম পটেটো স্প্রাউট এই এক্সপেরিমেন্টটা কোশ্চেন এবং ভাইবা দুইটার জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বেসিক কথা বলি এখানে একটা ছবি আছে তোমার তুমি কিভাবে এই পটেটো স্প্রাউট থেকে প্লান্টেড রিজেনারেশন করবা সেই ছবিটা এখানে দেওয়া আছে সেই ছবিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে তাইলে আমরা আসি যেখান থেকে আমরা কি শিখব এখানে প্রথমে শিখবো ক্যালাস কাকে বলে ক্যালাস কাকে বলে কেউ একজন বাংলায় বলতে পারবা কেউ একজন আমার চারটা গ্রুপ কে এই সংজ্ঞার বাইরেও এই যে সিটে যে সংজ্ঞাটা আছে সেই সংজ্ঞাটা সবাই শিখবা কারণ এটা থিওরি তো আসবে ভাইবাও আসবে তার মানে তুমি একটা সংজ্ঞা শিখলে তোমার বোধ পারফরমেন্স বেটার হবে আমি চাই যে আমার চারটা চারটা গ্রুপের স্টুডেন্ট এটা শিখুক তারপর আসো যে আমরা যখন ক্যালাসটাকে গ্রো করতে যাব এটা কোন ধরনের নিউট্রিয়েন্ট চাই এটা দেখা যায় অক্সিজেন এক মানে অনলি তুমি যখন অক্সিজেন ইউজ করবা তখন এটা গ্রো করতে পারে অথবা শুধু সাইটোকানিন দিলে তখন গ্রো করতে পারে অনেক সময় দুইটা দিলেও অক্সিজেনটা মানে সরি ক্যালাসটা গ্রো করতে পারে সেক্ষেত্রে এই যে যে ব্রাকেটে কয়েকটা কথা আছে যে কখন দুইটা দিলেই হবে কখন একটা দিলে হবে এটা কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি যেভাবে পড়াচ্ছি এভাবে প্রবলেম হচ্ছে ভালো হচ্ছে তারপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানে এখান থেকে তোমার নর্মালি যদি ব্রড কোশ্চেন কথা বলো जेहेतु कैलास संज्ञा आसले तक तुम अवश्य लिखवा जे एखने की निटेन मीडिया लागे तुम एके एक ही पाबा तरह सेकेंड कोश्चन যে তোমার যখন ক্যালাসটা ডেভেলপমেন্ট হয় তখন অবশ্যই কিছু সাইকেল হয় ইনিশিয়েশন হয় সেল ডিভেশন হয় ডিফারেন্সিয়েশন হয় এই যে যে তিনটা স্টেপ আছে এই তিনটা স্টেপের ভিতরে কি কি জিনিস হয় সেটা এখানে আছে সেটা তোমরা হচ্ছে ব্রড কোশ্চেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এখানে কোশ্চেন আসবে যে তোমার একটা ক্যালাস এস্টাবলিশমেন্টের জন্য তিনটা ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ আছে আবার খেয়াল করো যে তিনটা ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ আছে সেই ডেভেলপমেন্টের স্টেজটা বর্ণনা করো কোশ্চেন হবে এরকম তখন তোমরা এই তিনটা স্টেপ দিবা এবং তিনটা স্টেপের ভিতরে এখানে কিছু কিছু কথা আছে যে কোন স্টেপে কি হয় যেমন তুমি এখানে বুঝতেই পারতেস যে ইন্ডাকশনে কি হয় তোমার মেটাবলিজমটা শুরু হয় হ্যাঁ শুরু হয় এবং সেখানে গ্রোথটা মাত্রই স্টার্ট হয় সেল ডিভিশনে কি হয় এখানে তোমার সেল ডিভিশন হয় এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং ফাইনালি যে স্টেপটা সেখানে তোমার একদম আলটিমেটলি ভালো গ্রোথ হয় আমি বাংলায় বললাম এবং ভিতরে আরো দু একটা কথা আছে সে দু একটা কথা দিয়ে তোমরা লিখবা তারপরে আসো ছোট ছোট কিছু কোশ্চেনের সাথে করে দেওয়া যাইতে পারে সেটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অফ ক্যালাস কালচার দ্য সাকসেসফুল এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ ক্যালাস কালচার রিকোয়ার্স কনসিডারেশন ফোর ইম্পর্টেন্ট এরিয়া তোমার বলা হয়েছে যে তুমি যদি সাকসেসফুল কালচার ক্যালাস কালচার চাও তাহলে তোমার চারটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট আছে সেই চারটে ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট হচ্ছে এই চারটা জিনিস সিলেকশন অফ সুইটেবল প্যারেন্টাল ম্যাটেরিয়াল চয়েস অফ এক্সপ্লান্ট অ্যান্ড মেথড অফ এক্সপ্লান্ট আইসোলেশন দ্য মিডিয়া অ্যান্ড হরমোনাল কম্পোজি কম্বিনেশন অপটিমাইজেশন অফ কালচার কন্ডিশন মানে এই কোশ্চেনটা একটা কোশ্চেনের সাথে অ্যাটাচড হয়ে আসতে পারে মেনটেন্স অফ ক্লাস এটা হচ্ছে তোমার কখনোই ব্রড কোশ্চেনে আসবে না এখানে দেখা যাইতেছে যে তোমার ক্যালাসটা কত ডায়মিটার হইলে তুমি সেটাকে সেখান থেকে উঠায় নিয়ে আসবা তারপরে কতটুক লাইট ইন্টেন্সিটি দিবা কত টেম্পারেচার রাখবা কত উইক রাখবা এই জিনিসগুলা হচ্ছে তোমার কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু একদম ধরে ধরে বলে দিতেছি যে কোনটা কিসে এইখানে কিন্তু অনেকগুলা লাইন আছে অনেকগুলা লাইন কিন্তু কুইজের জন্য ইম্পর্টেন্ট না তারপরে আসো ফাংশন অফ ক্যালাস এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাটাস্ট কোশ্চেন হিসেবে যেহেতু আমাকে নর্মালি ফার্স্ট ক্লাস টেস্টে আমি দশটা কোয়েশ্চেন করছি আর তোমাদের যেহেতু সিলেবাস একটু কম হবে তোমরা কি জানো সিলেবাস একটু কম সিলেবাস তো কম হয়েছে সবগুলোর মধ্যেই হ্যাঁ হ্যাঁ কম দেখে হয়তো আমরা কোয়েশ্চেন পাবো না তাহলে আসো আমরা এটা শিখি যে ফাংশন অফ ক্যালাসটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটু দেখি আমরা কেন ইম্পর্টেন্ট দা রিজেনারেটেড ক্যালাস মে বি ইউজ ফর ডেভেলপমেন্ট অফ সোমাটিক এমব্রাওজেনোসিস ইট ইস দ্য সোর্স ম্যাটেরিয়াল ফর শুট ডেভেলপমেন্ট অর্গানোজেনোসিস ক্যান অলসো অপটেন ফ্রম ক্যালাস ইট ইস ইউজ ফর র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড ইন ইনভিট্রো জেনারেশন অফ প্লান্টলেট ইউজড ফর প্রোডাকশন অফ মেটাবোলাইট আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব যেহেতু খুবই শর্ট সিলেবাস খুবই শর্ট সিলেবাস কষ্ট করে হলো আলতু ফালতু না লেখে নিজের মতো করে শীটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লিখবা যদি অনেক বড় সিলেবাস হইতো যে পেজের পর পেজ সিলেবাস আমাদের একশো পেজ করে পরীক্ষা দিতে হবে এরকম কিন্তু না তারপর আমি যেটা বলছিলাম যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তোমার এটা এখানে দেখো আগে আমি বলবো যে আগে ছবিটা শিখবা তারপরে নিজের মতো করে লিখবা আগে ছবিটা শিখবা তারপরে নিজের মতো করে ইংরেজিতে লিখবা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে কি আসতেছে দেখো তো এই হচ্ছে একটা পটেটো যেটা হইতেছে তোমার গ্রোয়িং স্প্রাউট আছে সেই স্প্রাউটটাকে তুমি কালেক্ট করলা কালেক্ট করে ডাবল ডিস্টিল ওয়াটারে এটাকে ধুইলা ধোয়ার পর এটাকে ওয়ান পার্সেন্ট ধোয়া মানে কি স্টেলাইজ করলাম তারপরে ওয়ান পার্সেন্ট মার্কিউরিক ক্লোরাইডে আবার স্টেলাইজ করলাম করার পর কি করলাম এখানে একটা টেস্ট টিউবে একটা স্প্রাউট দিলা দেওয়ার পর দেখা গেল যে একটা থেকে কিছুটা মানে বাড়া শুরু করলো সেল সেখানে কি হয়েছে ইনিশিয়েশন হয়েছে ইনিশিয়েশন হওয়ার পর কি হয়েছে আস্তে আস্তে ডেভেলপড হচ্ছে ডেভেলপড হওয়ার পর তুমি সেটাকে আলাদা আলাদা পিসে তৈরি করলা ক্লাসটাকে সেটাকে আবার দুই তিনটা টেস্ট টিউবে দিল এই জায়গায় মনে একটু প্যাস লাগতেছে তাই না আমার কার্সর কি দেখা যায় জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে বুঝছি মানে 
একটু দাঁড়াও এখান থেকে তোমার সংখ্যা এখানে একটু বৃদ্ধি পাইছে এখান থেকে আবার এখানে বৃদ্ধি পাইছে এই জিনিসটাকে তুমি আবার সাফ কালচার করে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করলাম করার পর অনেকগুলো টেস্ট টিউবে সাফ কালচারিং করে নিউ মিডিয়ায় দিলাম এই পর্যন্ত বুঝতে সমস্যা আছে আচ্ছা তার মানে এখান থেকে মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ছবিটা যেটা তোমরা ছবিটাকে শিখবা এবং নিজের ভাষায় লিখবা তারপর ইউটিলাইজেশন অর ফাংশন অফ ক্যালাস ইম্পর্টেন্ট তারপর ইনিশিয়েশন এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট অফ ক্যালাস কালচার ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ তারপর হচ্ছে ক্যালাস কাকে বলে তাহলে কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটাও শেষ ক্লাসটা কি অনেক সকালে হয়ে গেছে না ম্যাম ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখন লাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করব এই এক্সপেরিমেন্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তিন থেকে চারটা क्वेश्चन আসবে আর আমার কাছে শীত নিতে কে আসবে সোমবার দিন ম্যাম আমি আসব নাম কি নূর ইসলাম আচ্ছা তুমি আসবা কারণ দুই একটা চিত্র এক্সট্রা আছে হ্যাঁ फोन दीब हर रविवार ना सोमवार सबाला সফট কপি আমি আজকেই দিয়ে দিব নুর ইসলামকে এবং হার্ড কপিও আমি দিব সেখানে দুই একটা এক্সট্রা ছবি থাকবে আসো আমরা অ্যান্থার কালচারটা একটু দেখি অ্যান্থার কালচারের মেইন ইম্পর্টেন্সি হচ্ছে এই ছবিটা আমি তোমাদের সবাইকে আগেও রিকোয়েস্ট করছি এখনো রিকোয়েস্ট করি যে যে কোনো জায়গার ছবি থাকলে আগে ছবিটা সুন্দর করে নির্ভুল ভাবে শিখবা এবং সেটাকেই যেহেতু তোমরা এখন থার্ড ইয়ারে পড়ো এখন তোমাদের জন্য ইংরেজিতে লিখা আমার কাছে মনে হয় না যে খুব টাফ কারণ ইংরেজিতে তোমরা ইতিহাস লিখবা না সাইন্টিফিক টার্ম লিখবা নিজের মতো করে সুন্দর করে গুছায় লিখো সুন্দর করে ছবিটাকে আমি গতবারও সবাইকে হাইয়েস্ট মার্কস দিছি এবারও দিব তাহলে আমরা প্রথমে আসি যে অ্যান্থার জিনিসটা কি আমরা যে এখন অ্যান্থার কালচার পড়বো অ্যান্থার জিনিসটা কি তাহলে আসো ट्रांसभार्स सेक्शन करब तक ए रकम एक बेपार देखा जाए तुम काटला যেটা যখন মাইক্রোস্কোপে দেখলা তখন এরকম দেখা যায় বোটানিতে আমরা যেটা দেখি নর্মালি তাইলে দেখার পর আমরা দেখতেছি যে এই যে যে তোমার গোলাকার গোলাকার বড় বস্তু গুলা এগুলাকে বলা হয় পোলেন মাদার সেল সংক্ষেপে বলা হয় পিএমসি এই পোলেন মাদার সেল থেকে মূলত অ্যান্থার কালচার বা অ্যান্থারটা মানে অ্যান্থার কালচারটা শুরু হয় এই পোলেন মাদার সেলটাই আমরা এখানে নিয়ে আসছি যেটা হচ্ছে টু এন সংখ্যক ক্রমোসোম আছে সেটা যদি প্রথম মায়োটিক ডিভিশন হয় দুইটা একটা থেকে দুইটা হইল আবার সেকেন্ড যখন হয় তখন চারটা হইল চারটা হওয়ার পর তোমার একটা মিউটেশন হয় মিউটেশন হয়ে পোলেন গ্রেন তৈরি করে সে পোলেন গ্রেনটার আর একটা নাম কি মাইক্রোস্পোর এই মাইক্রোস্পোর যখন মাইটোসিস প্রক্রিয়া যায় তখন এরকম দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি করে একটা হচ্ছে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস আর একটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস সেখানে যখন আবার মাইটোসিস হয় 
তখন দেখা যায় এই যে স্প্রাম থাকে এবং টিউব নিউক্লিয়াসটা টিউবের দিকে চলে যায় তাহলে তোমাদের এখানে মেইন ইম্পর্টেন্সি হচ্ছে অ্যান্থারের সংজ্ঞা আসলে এই ছবিটা দিবা দেখায় দিবা যে অ্যান্থার এটা তারপরে কি আসতে পারে আসতে পারে প্রসেস অফ মাইক্রোস্পোরোজেনোসিস অথবা প্রসেস অফ মাইক্রো গ্যামেটোজেনোসিস আসতে পারে যে এই দুইটার সংজ্ঞা কাকে বলে এই দুইটার প্রসেসটা বর্ণনা করো তখন তোমাদের কি করতে হবে জানো যখন মাইক্রোস্পোরোজেনোসিস আসবে তখন তোমাদের এই স্টেমেন থেকে শুরু করতে হবে এই অ্যান্থার অ্যান্থারের ট্রান্সফার সেকশন করছি সেখানে পিএমসি আছে সেটা আবার ভাগ হয়ে এভাবে এই পর্যন্ত আসছে মাইক্রো का लिखतेमेटोजेनोसिस तक माइक्रो गेट पर्त लिखते पूरा आकते विभिन्न मीडिया गुरुत्व डिपार्टमेंट छवि
कारण फाक रखते चाहिए स्टूडेंट जरा आसे नाई स्टूडेंट मन पंद्रह बीस जन मत नाई पढ़ाईन प्लान कैमिकल गुब इम्पर्टेंट एखे दूटा जिन आसिलेशन अफ एक्स प्लान एक्सपेरिमेंट नाम तक परीक्षा रानिंग मन रेखे स्टेलेशन संज्ञा स्टीम स्टेलेशन टेम्पारेचारेसलेटुकुट्रेन स्पीडी प्रसेस कम्पोजिशन कन्स्ट्रकशन नष्ट हो जाते 
ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এই ক্ষেত্রে তোমার উত্তরণের জন্য দরকার হচ্ছে ফিল্টার স্টেলাইজেশন ফিল্টার স্টেলাইজেশনে বলা আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের থার্মোলিয়াবল কম্পাউন্ড গুলা ফিল্টার স্টেলাইজ করা হয় কারণ এর মাধ্যমে কোনো পিএস এর হেরফের হয় না এবং কম্পোজিশনের কোনো হেরফের হয় ক্লিয়ার আমি কি আবার বলবো নিচে কিন্তু পানি থাকে পানি থাকার পরেও আমরা একশো একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখি কারণ এখানে একটা ভাব হয় মানে ভ্যাপার তৈরি হয় কিন্তু ড্রাই হিট স্টেলাইজেশনে কোনো পানি ইউজ করা হয় ওইখানে একদম ডিরেক্ট টেম্পারেচার দেওয়া হয় এই টেম্পারেচারই স্টেলাইজ করা আমি এই যে কথাগুলো বললাম সব ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট তুমি কি বুঝছো জি ম্যাম আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন ম্যাম আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বলো ম্যাম এক্সপেরিমেন্ট 6 এ আপনি শেষের যে ফিগারটার কথা বলেছিলেন সেই ফিগারটা একবার দেখানো যাবে মানে পিকচার ছিল না ম্যাম माइक्रोप्रोपागेशनर जे रखम रिप्रेजेंटेशन एंथारकालचार अफ र मीडियामेंट दिल आस्ते आस्ते मान एक ईद डेभलपड हो माइक्रोस्पोर माइक्रो सर्वोच्च मन छेष्टि जन छा तुम शुरू हो रविवार सोमवार देखा ठीक है ठीक सब